মিয়ানমার থেকে ছোড়া দুটি মর্টার শেল নিষ্ক্রিয় করল সেনাবাহিনী তুমরু রাইডে শক্ত অবস্থানে আরাকান আর্মি বালুখালী ও ঘুমধুমে খাল দিয়ে ভেসে আসলো দুটি মরদেহ কারাগারে তেরো নেতাকর্মীর মৃত্যুর দাবি বিএনপির লিফলেট বিতরণ কর্মসূচি নিয়ে মাঠে থাকার হুঙ্কার মানুষ পুড়িয়ে হত্যায় জড়িতদের রাজনৈতিক নেতা বলার সুযোগ নেই বলছে আওয়ামী লীগ মেড ইন জার্মান লিখে নকল ডায়াবেটিস পরীক্ষার স্ট্রিপ বিক্রি নয়পল্টনে ভোক্তার অভিযান সারা দেশে এক হাজারের বেশি অনিবন্ধিত হাসপাতাল ক্লিনিক হাইকোর্টে প্রতিবেদন এবং পাকিস্তানে নির্বাচনের পূর্ণাঙ্গ ফল ঘোষণা বেশি আসন ইমরানপন্থী স্বতন্ত্রদের দখলে এমকিউএম এর সঙ্গে জোট সরকার গঠনে মরিয়া নওয়াজ বিলওয়াল দেখছিলেন শিরোনাম প্রবাসের সময়ের সঙ্গে আছে আমি শায়লা রহমান ইমা মিয়ানমার সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজেপি সদস্যদের তাড়িয়ে তাদের ঘাঁটিতে শক্ত অবস্থানে বিদ্রোহী গোষ্ঠী আর কানারমি রাতে নিজেদের অবস্থান জানান দিতে করছে গুলি আর দিনে অবস্থান করছে বাংকার কিংবা জঙ্গলে এদিকে বালুখালি ও ঘুমধুমে খাল বেয়ে ভেসে আসছে মরদেহ মোহাম্মদ ফরাজের ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন সুজাউদ্দিন রুবেল दखले प्रथम दिखे दखले ने सदस्य संख्या अनेकटा कम छो कर्मी सदस्य जेटी प्रत्यक्ष कर বাংলাদেশের অভ্যন্তরের সীমান্তের বাসিন্দারা তারা বলছেন এখানে বাংকার করা হয়েছে এখানে গর্ত করা হয়েছে তারা দিনের বেলায় এসব গর্তে এবং বাংকারে আশ্রয় নেয় আর রাতের বেলায় তারা নিজেদের জানান দিতে করেন গুলি ওদিকে সব সময় ভিতরে যাওয়ার পরিস্থিতি দেখা যায় লোকজন হেঁটে হেঁটে এদিকে মিয়ানমার থেকে ছোড়া রকেট লঞ্চারের গোলা দুটি রোববার বিকেলে নিষ্ক্রিয় করেছে সেনাবাহিনীর বোম ডিসপোজাল ইউনিট নিষ্ক্রিয় করার সময় বিকট শব্দে কেঁপে উঠে বান্দরবনে তমরু ও ঘুন্দু গোলা দুটি নিষ্ক্রিয় করার পর স্বস্তি ফিরেছে সীমান্তের বাসিন্দাদের আর সড়কে স্বাভাবিক হয়েছে মানুষ ও যানবাহন চলাচল দুই দিন ধরে আমরা তো একদম শঙ্কিত ছিলাম বাড়ির পাশেই তো তো মোটামুটি এখন একটু স্বস্তি ফিরছে আমাদের মধ্যে এদিকে মাথায় হেলমেট ও হাতে গ্লাভস পরা মরদেহ ভেসে আসে উখিয়ার খালের জিরি দিয়ে দুপুরে বালুখালি কাস্টমস এলাকায় দেখতে পান এলাকাবাসী মরদেহটি মিয়ানমারের কোনো বাহিনীর সদস্যের হতে পারে বলে ধারণা সীমান্তের বাসিন্দাদের এছাড়াও ঘুন্দুমে মাছের ঘেরে আরও একজনের লাশ দেখেন স্থানীয়রা জুতা একটু আর এই তার পোশাক আর হ্যাট এগুলো আছে একটা মিলিটারি संघर्षे न প্রাণ ভয়ে পালিয়ে আসা সদস্যদের দেশে ফিরিয়ে নিতে মিয়ানমারের অভ্যন্তরে জলসীমায় অপেক্ষা করছে একটি জাহাজ এমনটা বলা হলেও বাস্তবে তেমন কোনো তৎপরতা এখনো দেখা যাচ্ছে না পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে সংকেত পেলেই ইনানি ঘাট দিয়ে পাঠানো হবে তিনশো সেনা বিজেপি ও স্থানীয় পুলিশ সদস্যদের সাক্ষাৎপুর ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন কমল দেব মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে বিদ্রোহী গ্রুপ আরাকান আর্মির সাথে টিকতে না পেরে প্রাণ বয়ে বাংলাদেশে পালিয়ে আসা তিনশো তিরিশ জন বর্ডার গার্ড পুলিশ বিজিবি সেনা সদস্য কাস্টমস কর্মকর্তা স্থানীয় পুলিশকে মিয়ানমারে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার যে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে তার ধোঁয়াশা এখনও কাটেনি ইতিমধ্যে মিয়ানমারের অভ্যন্তরে সি টু বন্দরে এনে রাখা হয়েছে সেনাবাহিনীর একটি জাহাজ বাংলাদেশ থেকে অনুমোদন পেলে 
জাহাজটি বাংলাদেশের জলসীমায় চলে আসবে এরপর জাহাজের অবস্থান হবে কক্সবাজারের ইনানির এই অংশে আর ঘুমদুম এবং নীলাই অবস্থানরত তিনশো তিরিশ জনকে বিজিবির মাধ্যমে যানবাহনে করে নিয়ে আসা হবে ইনানি ঘাটে এরপর বোর্ড দিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে জাহাজটির কাছে জাহাজটির আয়তন এবং গভীরতা বিষয় হওয়ার কারণে জাহাজটি উপকূলীয় এলাকায় আসতে পারবে না তাই তাদেরকে বোটে করে জাহাজের কাজে নিয়ে যেতে হবে ইতিমধ্যে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের যৌথ সিদ্ধান্ত পেলে জাহাজটি সি টু বন্দর থেকে বাংলাদেশ অভিমুখে রওনা হবে এমনটি জানাচ্ছেন কূটনীতিক সূত্রগুলো মূলত মিয়ানমারের এই রাখাইন রাজ্যে সংঘাত শুরু হলে তিন দিনে তিনশো তিরিশ জন প্রাণ বয়ে বাংলাদেশে পালিয়ে আসে বিজিবি তত্ত্বাবধানে তাদের দু জায়গায় রাখা হয়েছে মানবিক রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে তাদের থাকা খাওয়ার পাশাপাশি চিকিৎসা সেবাও দেওয়া হয়েছে কক্সবাজারের ইরানি ঘাট থেকে কমল দে সমসংবাদ অন্য প্রসঙ্গ বাংলাদেশের তিনটি পণ্যের জিআই সার্টিফিকেট তুলে দেওয়া হলো প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে এ সময় জিআই পণ্যের স্বীকৃতি আদায়ে সম্ভাব্য সব পণ্য নিয়ে কাজ করতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোকে নির্দেশনা দিয়েছেন তিনি রোববার সকালে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠক শেষে ব্রিফিংয়ে এই তথ্য জানান মন্ত্রিপরিষদ সচিব সম্প্রতি ভারত সরকার টাঙ্গাইল শাড়িকে ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য বা জিআই পণ্য হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার পর থেকেই এ নিয়ে আলোচনা সমালোচনা তুঙ্গে এদিকে এমন আলোচনার পালে নতুন করে হাওয়া লাগিয়ে গত বৃহস্পতিবার শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন পেটেন্টস ডিজাইন এবং ট্রেডমার্ক বিভাগ টাঙ্গাইল শাড়িকে জিআই পণ্য হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে একটি জার্নাল প্রকাশ করে জিআই সনদ নিয়ে এমন বিতর্কের মধ্যেই টাঙ্গাইল শাড়ি ও প্রকাশিত জার্নালের কপি তুলে দেওয়া হয় প্রধানমন্ত্রীর হাতে শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে রোববার তার কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভায় প্রধানমন্ত্রীকে তা হস্তান্তর করা হয় বৈঠক শেষে বিকেলে সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ সচিব জানান দেশে জিআই পণ্য হিসেবে স্বীকৃতি পেতে পারে সম্ভাব্য এমন সব পণ্য নিয়ে গুরুত্বের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোকে কাজ করার নির্দেশনা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী উনি বলেছেন আমাদের যেসব পণ্য এরকম নেওয়ার মতো আছে দ্রুত ব্যবস্থা করে নেওয়া কনফ্লিক্টের কিছু থাকে এই কনফ্লিক্ট রেজলিউশনের জন্য ইন্টারন্যাশনাল একটা অর্গানাইজেশন আছে দ্রুত সেখানে জন্য বিষয়গুলো উপস্থাপন করে এদিকে স্থানীয় সরকার নির্বাচনের সব ক্ষেত্রে মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে নব্বই দিনের মধ্যে নির্বাচন করতে হবে এমন বিধান রেখে স্থানীয় সরকার সিটি কর্পোরেশন সংশোধন আইন দু হাজার চব্বিশের খসড়ার চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা কমিটি কর্পোরেশনের মেয়াদ শেষ হওয়ার একশো আশি দিনের মধ্যে নির্বাচনটা করতে হতো এখন যেটা পরিবর্তন হচ্ছে এটা নব্বই দিনের মধ্যে করতে হবে বাদী বা বিবাদী মারা গেলে তার পক্ষে পরিবারের যে কেউ মামলা পরিচালনা করতে পারবেন এমন বিধান রেখে বৈঠকে গ্রাম আদালত সংশোধন আইন দুই হাজার চব্বিশের খসড়ার চূড়ান্ত অনুমোদন দেয়া হয়েছে বলেও জানান মন্ত্রিপরিষদ সচিব প্রসুন আশিস সময় সংবাদ ঢাকা কারাগারে তেরো নেতাকর্মীর মৃত্যুর দাবি করে আন্তর্জাতিক তদন্ত ও ক্ষতিপূরণ চেয়ে রিট করেছেন বিএনপির আইনজীবী এদিকে কালো পতাকার পর এবার লিফলেট বিতরণ কর্মসূচি নিয়ে মাঠে নামতে যাচ্ছে বিএনপি তেরো ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে তাদের ছয় দিনের কর্মসূচি নেতাদের দাবি দমন পীড়ন চালিয়ে জোর করে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় টিকে আছে আঠাশ অক্টোবরের মহাসমাবেশের পর গ্রেফতার হন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী মির্জা আব্বাস সহ বিএনপির অর্ধশত কেন্দ্রীয় নেতা একই সময়ে বিভিন্ন মামলায় গ্রেফতার হন তৃণমূলের কয়েক হাজার কর্মী বিচারিক ও উচ্চ আদালতে বেশ কয়েকবার জামিন আবেদন করেও মুক্ত হতে পারেননি বিএনপির শীর্ষ নেতারা এ অবস্থায় বিএনপির দাবি গত তিন মাসে কারা হেফাজতে নির্যাতনে মৃত্যু হয়েছে অন্তত ১৩ নেতার কারাগারে তাদের মৃত্যুর ঘটনাকে অস্বাভাবিক দাবি করে হাইকোর্টে রিট করেছেন বিএনপির আইন সম্পাদক রিটে সুষ্ঠ তদন্ত ও ক্ষতিপূরণ চাওয়া হয়েছে হেফাজতে থাকা কারা অভ্যন্তরীণ যে মৃত্যু সে মৃত্যুর দায় কারা কর্তৃপক্ষ বা রাষ্ট্র এড়াতে পারে না সেই ব্যাপারে রুল পাশাপাশি এই ১৩ জন মৃত ব্যক্তির কম্পেন্সেশন কেন দেয়া হবে না সেই জন্য রুলের আবেদন জানিয়েছি এদিকে রোববার নয়াপল্টনে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি অভিযোগ করেন কারাবন্দী নেতারা অসুস্থ হলেও তাদের চিকিৎসা কিংবা মুক্তির কোনো ব্যবস্থা করছে না ক্ষমতাসীনরা মিথ্যা মামলা দিয়ে বিএনপির শীর্ষ নেতৃবৃন্দ সহ 
রাজনৈতিক নেতাদের কারাগারে নিক্ষেপ করে নিষ্ঠুরভাবে দমন পীড়ন চালিয়েছেন এদিন গ্রেফতার নেতা কর্মীদের মুক্তির দাবিতে জাতীয় প্রেস ক্লাবে প্রতিবাদ সভার আয়োজন করে দলটি যেখানে অংশ নিয়ে স্থায়ী কমিটির সদস্য সেলিমা রহমান অবিলম্বে গ্রেফতার কিতদের মুক্তির দাবি জানান সিনিয়র নেতাদের তো করেছে আমাদের সাধারণ নেতা কর্মীকে বিশেষ করে যারা নেতৃত্ব দিচ্ছিল বিভিন্ন জেলা জেলা শহরে তাদের সবাইকে তারা হয় অ্যারেস্ট করেছে নয় তারা আত্মগোপন ছিল যেতে বাধ্য হয়েছে মামলার ভয় শিগগিরই রাজপথে নতুন আন্দোলনের আভাস দিয়ে সরকার পতনের হুঁশিয়ারিও করেন বিএনপি নেতারা মার্জিয়া মুমু সমু সংবাদ ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম অর্গানাইজেশন আইএমও কাউন্সিলের সদস্যপদ প্রাপ্তি বাংলাদেশের জন্য বড় অর্জন বলে মন্তব্য করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ রোববার রাতে রাজধানীর একটি হোটেলে নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ে আয়োজিত নৈশ ভোজে যোগ দিয়ে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন তিনি এ সময় আর উপস্থিত ছিলেন নৌ প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির সভাপতি ও সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন সহ অনেকে অনুষ্ঠান শেষে বিএনপির আন্দোলন নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন আন্দোলন করে আর ক্ষমতায় যাওয়া হবে না অপেক্ষা করতে হবে আরও পাঁচ বছর চল্লিশ সদস্যের যে কাউন্সিল সেই কাউন্সিলে আমরা সদস্য নির্বাচিত হয়েছি এবং এটি ভোটে নির্বাচিত হয়েছে সমুদ্র বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আমরা যে অন্যান্য অনেক দেশের চেয়ে এগিয়ে আছি সেটারই একটি স্বীকৃতি এবং একই সাথে ভবিষ্যতে এই সমুদ্র বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আমাদের যে উন্নয়ন অগ্রগতি করার ক্ষেত্রে আমি মনে করি এটি সহায়ক হবে নতুন সরকার গঠিত হয়েছে নতুন সংসদ গঠিত হয়েছে পাঁচ বছর পূর্ণ হওয়ার পর আবার নির্বাচন হবে এবং সেই পর্যন্ত বিএনপিকে এবং তার মিত্রদেরকে অপেক্ষা করতে হবে রসুন এরশাদের সঙ্গে দেখা করেছেন জাতীয় পার্টির কো চেয়ারম্যান কাজী ফিরোজ রশিদ রোববার রাতে রসুন এরশাদের বাসভবনে যান কাজী ফিরোজ রশিদ এ সময় তিনি বলেন পার্টি চেয়ারম্যান রসুন এরশাদ দলের সবার অভিভাবক তার ডাকে সারা দিতে হবে তবে দলটির এই অংশে যোগ দিচ্ছেন কিনা সে প্রশ্নের সরাসরি কোনো উত্তর দেননি ফিরোজ রশিদ পরে মহাসচিব কাজী মামুনুর রশিদ জানান সিনিয়ররা যুক্ত হওয়ায় নেতাকর্মীরা আরও চাঙ্গা হবে এর মাধ্যমে জেএম কাদের পন্থীদের কবর রচিত হয়েছে আগামী সম্মেলনে কাজী ফিরোজ রশিদকে কনভেনারের দায়িত্ব দিয়েছেন রসুন এরশাদ এদিকে রসনপন্থীদের বক্তব্যকে মূর্খের আলাপ বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় পার্টির মহাসচিব মুজিবুল হক চন্ন সম্প্রতি জাতীয় পার্টির রসনপন্থীদের নেতিবাচক মন্তব্যকে ইঙ্গিত করে রোববার সকালে সময় সংবাদকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এ কথা বলেন তিনি মূর্খের মতো কথা বলা আমি এটা নিয়ে কোনো কমেন্ট করতে চাই না কারণ তারা আমাদের দলের কেউ না তারা সম্মেলন করো পার্টি করো আরো ভালো স্বাগত জানাই আর এই বিষয়ে ব্যবস্থা কি নেওয়ার আমার পার্টির লোক হইলে ব্যবস্থা নিতাম যেহেতু পার্টির লোক না সেহেতু সাংগঠনিক কোনো ব্যবস্থার সুযোগ নাই যদি প্রয়োজন মনে করি কোনো সময় আইনগত ব্যবস্থা সেটা আমরা চিন্তা করব। লাখো মুসল্লির অংশগ্রহণে আখেরি মোনাজাতের মধ্য দিয়ে শেষ হয় বিশ্ব ইস্তেমার দ্বিতীয় পর্ব মূল ময়দান ছাপিয়ে সড়ক মহাসড়ক ফুটপাতে অবস্থান নিয়ে শরিক হন ধর্মপার মানুষ অস্ত্র সজল নয়নে দেশ জাতি ও মুসলিম উম্মার শান্তি কামনায় দোয়া করেন মুসল্লিরা হৃদয়ের সবটুকু আবেগ উজাড় করে মহান রবের কাছে আত্মসমর্পণ ইহজাগতিক শান্তি ও পরকালীন মুক্তির আশায় আল্লাহর দরবারে লাখ মুসল্লি ঊর্ধাকাশে দুই হাত অশ্রু সজল চোখে ব্যাকুল হৃদয়ে নানা ফরিয়াদ আরসের মালিকের কাছে নিজেকে আল্লাহর কাছে সোপে দিয়ে লাখ লাখ মানুষ অংশ নেন বিশ্ব ইজতেমার দ্বিতীয় পর্বের আখেরি মোনাজাতে আমিন আল্লাহুমা আমিন ধ্বনিতে মুখর হয় তুরাক তীর রোববার সকাল সোয়া এগারোটার পর লাখো মুসল্লিকে সঙ্গে নিয়ে মোনাজাত শুরু করেন তাবলিক জামায়াতের দিল্লি মার্কাজের অন্যতম শীর্ষ মুরব্বী মাওলানা সাদ কান্ধলবির ছেলে মাওলানা ইউসুফ বিন সাদ এ সময় ময়দান জুড়ে নেমে আসে পিনপতন নীরবতা আল্লাহ যেন সকল মুসলমানকে আল্লাহ যেন হেফাজত করে বিশ্বের জন্য শান্তি কামনা করে আল্লাহর কাছে একটুকু আমাদের চাওয়া ভোর থেকেই আখেরি মোনাজাতে অংশ নিতে ঢাকা ও আশেপাশের এলাকা থেকে তুরাগ পাড়ে ভিড় করেন সাধারণ মানুষ 
ফুটপাত সড়ক মহাসড়ক যে যেভাবে পেরেছেন শামিল হয়েছেন আবেদনের এ মহাসম্মেলনে মনাজাতে দেশ ও জাতির কল্যাণ সহ শান্তি কামনা করা হয় মুসলিম উম্মার আল্লাহর কাছে ফানা চাইলাম আল্লাহ যেন আমাদেরকে मानुष इसलमर जो सुमहान शिक्षा तरा पेलें तरह एक साम्य और सम्प्रीत बांगलेश गढ़ते मेहनत करबा नाजबू सालेह समय टी গাজীপুর বরিশালের বানারিপাড়ায় স্ত্রীকে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে হত্যা করে ট্রিপল নাইনে খবর দেয় স্বামী পরে বাসা থেকে তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ পারিবারিক কলহের জেরে প্রথমে স্ত্রীকে মারধর ও পরে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে হত্যা করে স্বামী এরপর ট্রিপল নাইনে কল করে স্বামী সুমন রায় পুলিশকে জানায় রোববার দুপুরে বরিশালের বানারিপাড়া উপজেলার উদয়কাঠি ইউনিয়নের পিজিএস এলাকায় এ ঘটনা ঘটে স্বজনরা জানান বেশ কিছুদিন ধরেই পারিবারিক নানা দ্বন্দ্ব চলছিল স্বামী সুমন রায় ও স্ত্রী বিথি সমদ্দারের মধ্যে রোববার এ নিয়ে দুজনে হাতাহাতিতেও জড়িয়ে পড়েন এক পর্যায়ে ক্ষিপ্ত হয়ে সুমন স্ত্রীকে এলোপাতারি হাতুড়ি পিটা করেন প্রতিবেশীরা উদ্ধার করে বিথিকে প্রথমে বানারিপাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেয় পরে বরিশাল শের ই বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আনা হলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন যৌতুকের কারণে পরিকল্পিতভাবে এ হত্যাকাণ্ড হয়েছে বলে দাবি তাদের বারবার তাকে এরকম অত্যাচার করা হয়তো এবং দশ বারো দিন चिन्ह पुलिस जाना स्त्री के हत्यार पर त्रिपल नाइन कल कर आत्मसमर्पण करार कथा जाना सुमन एर पर ही अभिजुक्त सुमन रॉय के ग्रेफ्तार है द्रुत आईनानुक व्यवस्था नया নিহত বিথি সমদ্দার গোপালগঞ্জের বাসিন্দা বসু সমদ্দারের কন্যা পাঁচ বছর আগে উদয়কাঠি ইউনিয়নের ছয় নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক সদস্য সুধীর রায়ের ছেলে সুমন রায়ের সাথে বিয়ে হয় তার বর্তমানে সুক্তা রায় নামে তাদের তিন বছরের বয়সী কন্যা রয়েছে অপূর্ব অপু সময় সংবাদ বরিশাল কুষ্টিয়ায় হাসপাতাল থেকে চুরি হওয়া নবজাতককে চার দিন পর উদ্ধার করা হয়েছে র্যাব বারো জানায় রোববার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে দৌলতপুর উপজেলার বলগ্রামের মোল্লাপাড়া এলাকা থেকে শিশুটিকে উদ্ধার করা হয় এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে দুই জনকে আটক করা হয়েছে গত সাত ফেব্রুয়ারি দুপুরে আনোয়ারা বিশ্বাস মা ও শিশু হাসপাতালে শিশুটির নানির কাছে অপরিচিত মধ্য বয়স এক নারী নিঃসন্তান দাবি করে শিশুটিকে আদর করার জন্য কোলে নেয় সুযোগ বুঝে অপরিচিত নারী তিন দিনে নবজাতক শিশুটি নিয়ে পালিয়ে যায় এদিকে শিক্ষকের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ তুলে বিচার দাবিতে ক্লাস বর্জন করে আন্দোলনে নেমেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষার্থীরা রোববার সকাল থেকে ক্যাম্পাসে অবস্থান ও মিছিল করে প্রতিবাদ জানান তারা নারী শিক্ষার্থীকে যৌন হয়রানির অভিযোগে উত্তাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস অভিযোগ উঠেছে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষার্থীকে দিনের পর দিন নানাভাবে হয়রানি করে আসছেন একই বিভাগের অধ্যাপক নাদির জুনায়েদ এর বিচার চেয়ে লিখিত অভিযোগ জানানো হয় বিভাগীয় প্রধান ও উপাচার্যকে রোববার প্রতিবাদ রূপ নেয় আন্দোলনে आलोचना प्राथमिक सिद्धांत चूड़ान सिद्धांत मास নিয়ম অনুযায়ী যে পদক্ষেপগুলো নেওয়া দরকার ধারাবাহিকভাবে আমরা সেভাবে 
আমরা সেই পদক্ষেপের দিকে অগ্রসর হব শুধু সাংবাদিকতা বিভাগ নয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সব বিভাগে শিক্ষার সুস্থ পরিবেশ নিশ্চিত করার দাবি জানান শিক্ষার্থীরা সানবীর রুপল সময় সংবাদ ঢাকা ডায়াবেটিস পরীক্ষার স্ট্রিপের নকল প্যাকেট মিলল রাজধানী নয়াপলটনে ভোক্তার অধিকার অধিদপ্তরের গত কয়েকদিনে বেরিয়ে এসেছে এমন প্রতারণার খবর ফার্মাসালেশন বাংলাদেশ লিমিটেডের নামে একটি ওষুধ বাজারজাতকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত প্যাকেটিং কাজ বন্ধ করার পাশাপাশি জরিমানা করা হয় সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকেও ডায়াবেটিস পরীক্ষা করার স্ট্রিপ গায়ে লেখা মেড ইন জার্মান মেয়াদ শেষ হবে দুই এর উনত্রিশ ফেব্রুয়ারি অথচ দুই সালের ক্যালেন্ডারে নেই এমন কোন তারিখ প্রতারণায় এমনই অন্ধ ফার্মাসলিউশন বাংলাদেশ লিমিটেড নামের একটি ঔষধ বাজারজাতকারী প্রতিষ্ঠান ফার্মাসলিউশন থেকে নিয়ে জার্মানির রুশ কোম্পানির নামে ডায়াবেটিস পরীক্ষা করার স্ট্রিপ কিট বিক্রি করছে রাজধানীর বিভিন্ন নামি দামি ফার্মেসি ভোক্তা অধিকারের অভিযানে দেখা যায় ফার্মাসলিউশন বাংলাদেশ লিমিটেডের কাছে কোনো কিট বিক্রি করেননি তারা স্ট্রিপের প্যাকেট তৈরি হয় নয়াপালচনে আর ভেতরের স্ট্রিপগুলো অবৈধ পথে আসে বিদেশ থেকে ভোক্তা অধিকারের গত কয়েকদিনের অভিযানে বেরিয়ে আসে ভয়াবহ প্রতারণার বিষয়টি তখনই কাজ বন্ধ করে দেয় অধিদপ্তর বিস্তারিত তুলে ধরেন সহকারী পরিচালক এখান থেকে আমরা তথ্য পেলাম যে এই প্যাকেট তৈরি হয় পরিচালক প্রীতি চক্রবর্তী খুলতে পারছে না বলে তারাই অন্যায় কাজটাতে সম্পৃক্ত হলো তাদেরকে ব্যবসাটা তো করতে হবে ইনিয়ে বিনিয়ে সভায় নিজেদের অন্যায় ছোট করার চেষ্টা করেন অভিযুক্তরা অভিযান করলো তখন আমাদেরও দৃষ্টিতে আসলো এই ডায়াবেটিস অ্যাওয়ারনেসের ব্যাপারে আপনারা যদি দেখেন যে ফার্মাসলিউশন অনেক কাজ করেছে তবে কঠোর অবস্থানে ভোক্তার ডিজি জানান নেওয়া হবে আইনানুক ব্যবস্থা যারা এই কাজ করছে যাদেরকে আমরা খুঁজে পেয়েছি তাদের हटलैन चालू कर सरकार रोबर विसद अधिवेशन प्रश्नोत्तर पर्व वाणिज्य प्रतिमंत्री अहसानुल इसलम टीटू जान रमजान आगे ही चालू होटलैन বাজারের চাহিদা মতো ভারত থেকে চিনি ও পেঁয়াজ আমদানির নিশ্চয়তা পাওয়া গেছে বলেও সংসদকে অবহিত করেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী রমজানের আগেই ট্রিপল থ্রি একটা হটলাইন আমরা চালু করছি আমাদের আইসিটি মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় সেখানে যে কোনো পণ্য যদি যৌক্তিক মূল্যের চেয়ে বেশি দামে বিক্রি হয় তারা ফোন করার সঙ্গে সঙ্গে আমরা একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করব পিয়াজ এবং চিনির ব্যাপারে আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের সাথে যোগাযোগ করেছি প্রতিবেশী বন্ধুসুলভ দেশ হিসাবে কনসিডার করে তারা আমাদের এই রমজানের আগেই আমাদের এই পিয়াজ এবং চিনি রপ্তানির জন্য তারা অনুমোদন দিবে বলে আশা করছি রমজান শুরু হওয়ার আগেই আমরা ভারত থেকে এবং বিকল্প অন্য মাধ্যম থেকে পিয়াজ বাংলাদেশে এনে আমরা দ্রব্য মূল্য এবং পিয়াজের সরবরাহ নিশ্চিত করার চেষ্টা করব। তিন দিনের নাচকীয়তার পর পাকিস্তানে নির্বাচনের পূর্ণাঙ্গ ফল প্রকাশ হয়েছে সবচেয়ে বেশি আসন ইমরানপন্থী স্বতন্ত্রদের দখলে কোন দল একক সংখ্যা গরিষ্ঠতা না পাওয়ায় এম কিউ এম এর সঙ্গে জোট সরকার গঠনে মরিয়া নওয়াজ বিলওয়াল যদিও এখনো কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেননি তারা এদিকে দুই প্রার্থী সহ পিটিআইয়ের তিনশো নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে মামলা করেছে পুলিশ নানা নাটকীয়তা জল্পনা কল্পনার শেষে নির্বাচনের তিন দিন পর অবশেষে সামনে এলো পাকিস্তানের জাতীয় নির্বাচনের ফলাফল রোববার সবগুলো আসনের ফলাফল জানা যায় ফলাফলে দেখা যায় কোনো রাজনৈতিক দলই পায়নি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা তবে নানা কৌশলে কারাবন্দী ইমরান খানের দলকে নির্বাচনে বাধা দেয়া হলেও সর্বাধিক আসন পিটিআই সমর্থিত স্বতন্ত্র প্রার্থীদের দখলে সবাইকে অবাক করে দিয়ে এবার স্বতন্ত্ররাই জিতে নিয়েছে একশো একটি আসন অন্যদিকে সাবেক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফের পাকিস্তান মুসলিম লীগ নওয়াজ পিএমএলএন পঁচাত্তরটি আসনে জয় পেয়েছে আর বিলওয়াল ভুট্টো জারদারির দল পিপিপি পেয়েছে চুয়ান্নটি আসন এম কিউ এমপি পেয়েছে সতেরো 
এদিকে ফলাফল ঘোষণার পরও আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর বিরুদ্ধে পিটিআই নেতাকর্মীদের উপর দমন পীড়নের অভিযোগ উঠেছে নির্বাচনে কারচুপি ও ভোটের ফলাফল পরিবর্তন করে দেওয়ার অভিযোগ তুলে রাস্তায় বিক্ষোভে নেমেছেন ইমরান খানের দল পিটিআইয়ের সমর্থকরা আট ফেব্রুয়ারি নির্বাচনের সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলেও ফলাফল পরিবর্তন করে দেওয়ার দাবি করে দেশের বিভিন্ন জায়গায় প্রিজাইডিং অফিসারের কার্যালয় ঘেরাও করে তারা এরই মধ্যে রোববার দলটির তিনশো নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে মামলা করেছে পুলিশ অন্যদিকে জোট সরকার গঠনে তোড়জোড় চালিয়ে যাচ্ছেন নওয়াজ শরীফ পাকিস্তান পিপলস পার্টি সহ কয়েকটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে দফায় দফায় রুদ্ধদ্বার বৈঠক করছেন তিনি এর মধ্যে এম কিউ এম এর সঙ্গেও সমঝোতা দাবি করেছেন পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী তবে সে দাবি অস্বীকার করে দলটি জানায় বৈঠকে জোট গঠনের বিষয়ে কোনো আলোচনাই হয়নি যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কে সড়ক দুর্ঘটনায় এক প্রবাসী বাংলাদেশি দম্পতি নিহত হয়েছেন স্থানীয় সময় শুক্রবার রাতে বিন হ্যাম্পটন থেকে ফেরার পথে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে তাদের গাড়ি এদিকে গুরুতর অবস্থায় লাইফ সাপোর্টে রয়েছে ওই দম্পতির দশ বছর বয়সী মেয়ে যুক্তরাষ্ট্র থেকে লস্কর আল মামুনের রিপোর্টে বিস্তারিত নতুন বাড়িতে ওঠা হলো না যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশি দম্পতি হাফিজ আহমেদ ও সাথী আহমেদের নিজেদের গাড়িতে করে নতুন কেনা বাড়ি দেখতে যাচ্ছিলেন তারা তবে এর আগেই সড়ক দুর্ঘটনায় সব কিছু তছনছ হয়ে গেল তাদের গণমাধ্যমের বরাতে জানা যায় স্থানীয় সময় শুক্রবার রাতে নিউ ইয়র্কের বিন হ্যাম্পটনে সন্তানদের নিয়ে ভয়াবহ এক সড়ক দুর্ঘটনার কবলে পড়েন হাফিজ আহমেদ অ্যাঞ্জেল ও সাথী আহমেদ দম্পতি হাইওয়েতে বেপরাগতির একটি গাড়ি পেছন দিক থেকে ধাক্কা দিলে তাৎক্ষণিক তাদের গাড়িটি দুমড়ে মুচড়ে যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয় টহল পুলিশের একটি গাড়িও আহত অবস্থায় তাদের ভ্যালহেল্লালের ওয়েস্টচেস্টার হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসকরা হাফিজ ও সাথীকে মৃত্যু ঘোষণা করেন গাড়িতে থাকা তাদের দশ বছর বয়সী মেয়ে রায়দা আহমেদ মারাত্মক আহত হয়ে বর্তমানে হাসপাতালে লাইফ সাপোর্টে আছে হাফিজ কুমিল্লার এবং সাথী বরিশালের সন্তান তারা বিংহ্যামটনে কেনা বাড়ি দেখতে যাচ্ছিলেন হাফিজ আহমেদ স্থানীয় বাংলাদেশি ইউলো সোসাইটির প্রচার সম্পাদক ছিলেন কমিউনিটি সাংস্কৃতিক অঙ্গনে তাদের পরিচিতি রয়েছে পুলিশ জানায় দুর্ঘটনার জন্য দায়ী গাড়িটি ঘটনাস্থলে রেখে চালক পালিয়েছে তবে তাকে ধরতে অভিযান চলছে এ ঘটনায় বাংলাদেশ কমিউনিটিতে নেমে এসেছে শোকের ছায়া লস্কর আল মামুন সময় সংবাদ যুক্তরাষ্ট্র দক্ষ মানব সম্পদ নিয়োগের ব্যাপারে জোর দিয়েছে সৌদি আরব এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত রোববার আবুধাবি ডায়ালগের দ্বিতীয় দিনে বাংলাদেশের প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে দক্ষ শ্রমিক নিয়োগের বিষয়টি তুলে ধরা হয় শিবলি আল সাদিকের রিপোর্টে বিস্তারিত সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং সৌদি আরব স্বাস্থ্য খাত নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ খাতে মানব সম্পদ নিয়োগে আগ্রহ প্রকাশ করেছে তবে প্রতিটি সেক্টরে দক্ষ মানব সম্পদ পাঠানোর উপর জোর দিচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যের এই দুটি দেশ বাংলাদেশের সঙ্গে আলাদা বৈঠকে বিষয়টির উপর গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করেন দুই দেশের প্রতিনিধিরা বৈঠকে দক্ষ মানব সম্পদ তৈরিতে প্রশিক্ষণ কর্মশালা সহ নানা প্রস্তুতি নেওয়া আছে বলে আশ্বস্ত করেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী শফিকুর রহমান চৌধুরী ট্রেনিং দেওয়ার ব্যাপারে আমাদের যে ট্রেনিং সেন্টারগুলো আছে তার থেকে আমরা দুই তিন তিন চারটা দশটা সেন্টার তাদের জন্য আমরা বরাদ্দ দিয়ে দেব তারা সেখানে ইয়ে করতে পারে সেই হিসাবে আমি মনে করি যে আমাদের টিম কাজ করতেছি এবং তারা দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় তারা সম্মত হয়েছে রোববার স্থানীয় সময় সকালে সৌদি আরব ও বিকেলে সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রতিনিধিদের সঙ্গে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এতে অংশ নেন আমিরাতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত তিনি বলেন বৈঠকে দারুণ সাড়া পেয়েছে বাংলাদেশ তারা সবসময় বাংলাদেশ থেকে কর্মী নেওয়ার ব্যাপারে সবসময় আগ্রহী এবং তাদের কিছু সাজেশন আছে আমাদের এই স্কিল ডেভেলপমেন্টের জন্য কারণ সামনের দিকগুলোতে কিন্তু এদিকে আবুধাবি ডায়ালগে দুই দিনের আলোচনা শেষে একটি খসড়া প্রকাশ করা হয়েছে শ্রমিক প্রেরণকারী দেশ ও শ্রমিক গ্রহণকারী দেশগুলোর অংশগ্রহণে আলোচনার মাধ্যমে এই খসড়া তৈরি করা হয় এর ভিত্তিতে আগামী দুমাস পর ডিক্লারেশন বের হবে যেখানে শ্রমিক প্রেরণকারী দেশগুলো কিভাবে কাজ করবে তাদের দক্ষ শ্রমিক প্রস্তুত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা কি হবে এবং প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে শ্রমিক সরবরাহের বিষয়টি ঠিক করা হবে শিবলাল সাদিক সময় সংবাদ সংযুক্ত আরব আমিরাত রমজান সামনে রেখে পনেরো দিনব্যাপী মেলার আয়োজন করেছে মালদ্বীপের ইউনিটি ইভেন্ট পহেলা ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হওয়া মেলায় প্রতিদিনই ঘুরতে যান প্রবাসী বাংলাদেশিরা শুধু ঘুরতেই নয় পণ্যের পশ্চা সাজিয়ে মেলাকে আকর্ষণীয় করে তুলেছেন অনেকে 
খন্দকার ওমর ফারুকের তথ্য ছবিতে বিস্তারিত ভারত মহাসাগরের সুনীল পানি বেষ্টিত দ্বীপরাষ্ট্র মালদ্বীপ এইখানে প্রায় লাখখানেক প্রবাসী বাংলাদেশির বসবাস রয়েছে আর প্রবাসীদের মিলন মেলায় বিভিন্ন সময় নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে মালদ্বীপের ইউনিটি ইভেন্ট এর ধারাবাহিকতায় পবিত্র মাহে রমজানকে সামনে রেখে পনেরো দিন ব্যাপী রাত্রিকালীন মেলার আয়োজন করা হয়েছে যেখানে উপচে পড়া ভিড় দেখা যায় প্রবাসী বাংলাদেশিদের শুধু ঘুরতেই নয় পণ্যের পশ্চ সাজিয়ে মেলাকে আকর্ষণীয় করে তুলেছেন শৌখিন বহু বাংলাদেশি দোকানিরা তবে খণ্ডকালীন কাজ করার সুযোগে মেলার প্রতিটি স্টলে বাংলাদেশি কর্মীরা রয়েছেন যার ফলে প্রবাসী বাংলাদেশি ক্রেতারা দরদাম করে কিনতে পারছেন নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস এদিকে মেলায় হরেক রকমের আইটেমের মধ্যে ক্রেতাদের বেশি নজর কেড়েছে চটপটি ফুচকা আর ঝালমুড়ি প্রতি বছরই মানে আমাদের এখানে নাইট মার্কেট বসে আমরা বাংলাদেশি অনেক মানুষই এখানে আসে নাইট মার্কেট দেখতে আসে ঘুরতে আসে এমন কি কেনাকাটা করার জন্য আসে বাংলাদেশি আইটেম গুলো এখানে খুব আকর্ষণীয় পাওয়া যায় জামা কাপড়গুলোকে কম দামে কেনাকাটা করার জন্য এদেশের লোক বাংলাদেশি ইন্ডিয়ান সবাই অপেক্ষা করে থাকে বাংলাদেশে ছাড়াও অন্যান্য দেশের প্রবাসীরা এই মেলায় এসে কেনাকাটার পাশাপাশি উৎসবে মেতে ওঠেন পহেলা ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হওয়া পনেরো দিন ব্যাপী এ মেলা শেষ হবে আগামী পনেরোই ফেব্রুয়ারি সময় সংবাদ মালদ্বীপ ইউরোপীয় দেশগুলোর মধ্যে পর্যটনে ইতালি শীর্ষস্থান দখল করেছে ইতালির পরে রয়েছে স্পেন পর্তুগাল গ্রিস এবং জার্মানি এক জরিপে এমন তথ্য উঠে এসেছে ইতালি প্রবাসী বাংলাদেশিরা বলছেন পর্যটক বেশি এলে ইতিবাচক প্রভাব পড়ে ব্যবসা বাণিজ্যে ইতালি থেকে হাসান মাহমুদের রিপোর্ট শিল্পোন্নত দেশ ইতালি ইতিহাস ঐতিহ্য আর সংস্কৃতিতে এগিয়ে রয়েছে দেশটি প্রতি বছর লাখ লাখ পর্যটক ভ্রমণে আসেন দেশটির প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শনগুলো দেখতে রোমান সভ্যতার ইতিহাস সমৃদ্ধ ইতালি পর্যটন ক্ষেত্রে ইউরোপের মধ্যে এবার সবার উপরে ইউরোপের দেশগুলোর মধ্যে এবার পর্যটন খাতে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে দেশটি এতে খুশি সেখানে বসবাসকারী প্রবাসী বাংলাদেশিরা ইউরোপের সবচেয়ে নাম্বার ওয়ান দেশ হচ্ছে পর্যটকদের জন্য ইতালি পর্যটনের মধ্যে সর্বপ্রথম হয়েছে ইউরোপের মধ্যে এতে করে আমরা সবাই আনন্দিত এখানে বাংলাদেশি প্রবাসী যারা আছে সবাই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে লাভবান হচ্ছে পর্যটক যত বেশি হবে ততই আমরা আরও বেশি এগিয়ে যাব। ইতালির পর্যটন মন্ত্রালয়ের তথ্য অনুযায়ী দুই সালে ইতালি ভ্রমণ করেছে ৪৩ কোটি ৩৬ লাখ পর্যটক সাধারণত গ্রীষ্মকালেই পর্যটকের সংখ্যা বেশি থাকে তবে শীতকাল সহ অন্যান্য ঋতুতেও বিদেশি পর্যটকের আগমন লক্ষ্য করা যায় ইতালির পর্যটন মন্ত্রী দানিয়েলা সালতানকে এই ফলাফলে সন্তোষ প্রকাশ করে স্বাগত জানিয়েছেন ইতালির রোম থেকে হাসান মাহমুদ সময় সংবাদ সোমবার অনুষ্ঠিত হবে বিসিবির বহু কাঙ্ক্ষিত বোর্ড সভা যেখানে নিষ্পত্তি হবে একাধিক ঝুলে থাকা ইস্যুর এক নম্বর এজেন্ডা পূর্বাচলে প্রস্তাবিত শেখ হাসিনা স্টেডিয়াম গুরুত্ব পাবে বিশ্বকাপ ব্যর্থতায় গঠিত মূল্যায়ন কমিটির প্রস্তাবনা জানা যাবে অধিনায়ক হিসেবে সাকিব আল হাসানের ভবিষ্যৎ তামিম ইকবালের জাতীয় দলে ফেরা কিংবা না ফেরার সিদ্ধান্তও হতে পারে এই সভায় নান্নু বাসার রাজ্যাকের নির্বাচক প্যানেলের ভবিষ্যৎ জানা যাবে এই দিনই চূড়ান্ত হবে বিসিবির কেন্দ্রীয় চুক্তির তালিকা সবশেষ গেল বছরের আটই আগস্ট তারপর পার হয়েছে মাস ছয়েক হবে হবে করে অপেক্ষার প্রহর হয়েছে দীর্ঘ অবশেষে বোর্ড সভায় বসছেন বিসিবি পরিচালকরা নানা কারণে আলোচিত এবারের সভা ঝুলে আছে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত পূর্বাচলে শেখ হাসিনা স্টেডিয়ামে নির্মাণ কাজ শুরুর আপডেট জাতীয় দলের কোচের ফাঁকা পদগুলোতে নিয়োগ পাচ্ছেন কারা কেমন হবে বিশ্বকাপ ব্যর্থতায় গঠিত মূল্যায়ন কমিটির প্রতিবেদন কিংবা কি আছে নান্নুবাসার রাজ্যাকে নির্বাচক প্যানেলের ভাগ্যে সবই এই সভার গুরুত্বপূর্ণ এজেন্ডা কাগজ কলমের বাইরেও আলাপ হবে আরও বেশ কিছু বিষয় নিয়ে বোর্ড মিটিং অনেক কিছু পেন্ডিং আছে আমাদের কিছু রুটিন কাজের এগুলো অ্যাপ্রুভাল নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু আর যেটা হচ্ছে যে আপনার জানেন যে একটা অ্যাসেসমেন্ট কমিটি হয়েছিল সেই কমিটি ওয়ার্ল্ড কাপের অ্যাসেস করার জন্য ওয়ার্ল্ড কাপ টুর্নামেন্টে এইটা একটা রিপোর্ট জমা দেওয়ার কথা এবং এই রিপোর্ট নিয়ে হয়তো আলাপ আলোচনা হবে সেখানে তারপর সিলেক্টেড ব্যাপার আছে আমরা চেষ্টা করব হয়তো যেদিন বোর্ড মিটিংয়ে আমরা সম্পর্কে বোর্ডকে আপডেট করা হবে 
সভার এক নম্বর অর্থাৎ শেখ হাসিনা স্টেডিয়ামের নির্মাণ কাজ শুরু হচ্ছে চলতি বছরের জুন জুলাইয়ে এখনো ব্যাটিং বোলিং ফিল্ডিং কোচের পদের আবেদনকারী সবার সাক্ষাৎকার নেওয়া শেষ করেনি বিসিবি তবে শ্রীলঙ্কা সিরিজের আগেই কোচের পদে নিয়োগ সম্পন্ন করবে বোর্ড বিশ্বকাপ ব্যর্থতায় গঠিত মূল্যায়ন কমিটির প্রস্তাবনা ইতোমধ্যে জমা পড়েছে পিসিবিতে যার ভিত্তিতে সাজানো হবে পরবর্তী অর্থাৎ দু বিশ্বকাপের পরিকল্পনা জানা গেছে এ দফায় আর মেয়াদ পাচ্ছে না প্রধান নির্বাচক মিনহাজুল আবেদিন নান্নোর গুঞ্জন আছে তার ডেপুটি হাবিবুল বাসারি হচ্ছেন চিফ সিলেক্টর তালিকায় যোগ হচ্ছে হান্নান সরকারের নামও জাতীয় দল আর প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটারদের কেন্দ্রীয় চুক্তির তালিকাও জমা পড়েছে বিসিবিতে এদিন মিলতে পারে অনুমোদন ইতোমধ্যে আসন্ন লঙ্কা সিরিজের জন্য সম্ভাব্য স্কোয়াড বোর্ডে জমা দিয়েছেন নির্বাচকরা সভায় আলোচনা হবে অধিনায়ক হিসেবে সাকিব আল হাসানের ভবিষ্যৎ নিয়ে গুঞ্জন আছে লঙ্কানদের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে বিশ্রাম চেয়েছেন সাকিব তাই তো টেস্টের অধিনায়ক হিসেবে শান্ত নাম ঘোষণা হতে পারে এদিনই এছাড়াও আসন্ন টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ নিয়ে পরিকল্পনা ঘরের মাঠে নারী বিশ্বকাপে করণীয় রিজিওনাল ক্রিকেটের অগ্রগতি নিয়েও আলোচনা হবে এই সভায় আর তালিকায় না থাকলেও আলোচনা হতে পারে তামিম ইকবালের জাতীয় দলে ফেরা কিংবা না ফেরা নিয়েও প্রায় মাস ছয়েক পর অবশেষে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সেই বহু কাঙ্ক্ষিত সভা শুধু বছরের প্রথম বলেই নয় নয় ঝুলে থাকা ইস্যুগুলোর নিষ্পত্তি যে সভার সিদ্ধান্ত পাল্টে দিতে পারে দেশের ক্রিকেটের গতিপথ মাহাবুবরিমন সময় সংবাদ মিরপুরের সেরাই বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়াম ঢাকা ঢাকা পর্ব শেষে এবার বিপিএল উন্মাদনার অপেক্ষায় বন্দরনগরে চট্টগ্রাম ইতিমধ্যেই চট্টগ্রাম রংপুর কুমিল্লা ঢাকা সেখানে পৌঁছে গেছে তবে হোম ভেনুতে যাওয়ার পথেই লরির ধাক্কায় দুর্ঘটনার শিকার চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্সের টিম বাস যদিও বাসে ক্রিকেটারদের কিট সহ অন্যান্য সরঞ্জামাদি থাকায় বড় ধরনের কোনো ক্ষয়ক্ষতির ঘটনা ঘটেনি এদিকে দলের অন্যান্য ক্রিকেটাররা দলের সঙ্গে চট্টগ্রাম গেলেও সংসদ অধিবেশনে যোগ দেয় দলের সঙ্গে জানে সাকিব আল হাসান ঢাকা সিলেট ফের ঢাকার পর এবার মিশন চট্টগ্রাম বিপিএলে মাঠের ক্রিকেটের সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমণ ব্যস্ততাও কম না ক্রিকেটারদের এবার চট্টলা মাতবে বিপিএল উন্মাদনায় ঢাকার সিলেট পর্বের পর জমে উঠেছে পয়েন্ট টেবিলের লড়াইটা হাড্ডাহাড্ডি লড়াই চলছে চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স রংপুর রাইডার্সের মতো দলগুলোর মধ্যে এবারের গন্তব্য বন্দরনগরী চট্টগ্রাম সেজে উঠেছে সাগরিকার জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়াম ঢাকা পর্ব শেষে কোনো বিশ্রামের সুযোগ না পেলেও চট্টগ্রাম পর্ব শুরুর আগে দুদিন রেস্টের সুযোগ থাকছে দলগুলোর ইতোমধ্যেই দলগুলো পৌঁছেছে চট্টলায় সেখানেই নিজেদের ঝালিয়ে নেওয়ার অপেক্ষায় ক্রিকেটাররা তবে চট্টগ্রাম মিশনে একটু আগে ভাগেই সেখানে পৌঁছেছে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স যেখানে গিয়ে অনুশীলনেও ঘাম ঝরিয়েছে দলটা চট্টগ্রাম পর্বের প্রথম দিনেই মাঠে নামবে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নরা তাই প্রস্তুতিতে কোনো রকমে ঘাটতি রাখতে চায় না তারা তবে ঢাকা পর্বের শেষ দিনে ম্যাচ খেলে ক্লান্ত চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্সের হোম ভেনুতে পৌঁছানোর যাত্রাটা খুব একটা সুখকর হয়নি যাত্রাপথে সীতাকুণ্ডে দুর্ঘটনার মুখে পড়ে চ্যালেঞ্জার্সের টিম বাস লরির সঙ্গে সংঘর্ষে খুব একটা ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি তবে দলের কেউ সে টিম বাসে ছিলেন না বলে নিশ্চিত করেছে কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম পর্ব শুরুর আগে নতুন খেলোয়াড় দলে ভিড়িয়েছে চ্যালেঞ্জার্স অনূর্ধ উনিশ এশিয়া কাপ চ্যাম্পিয়ন দলের সদস্য জিসান আলমকে দলে ভিড়িয়েছে তারা এবারে পর্বে প্রথম দিনই মাঠে নামতে যাচ্ছে রংপুর রাইডার্স ইতোমধ্যেই সাগরিকায় পৌঁছেছে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে থাকা দলটা রনি তালুকদার মুমিনুল হক শেখ মেহেদিরা টিম বাসে করে পৌঁছেছে হোটেলে তবে জাতীয় সংসদ অধিবেশনে যোগ দেয় টিমের সঙ্গে চট্টগ্রাম যাননি অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান প্রিয় তারকাদের এক নজর দেখতে টিম হোটেলের বাইরে ভিড় জমে ভক্তদের যদিও এদিন টিম হোটেলে বিশ্রামেই কাটিয়েছে ক্রিকেটাররা এদিকে ঢাকা সিলেট পর্ব শেষে আবারও ঢাকায় পৌঁছালেও অবস্থার পরিবর্তন হয়নি দুর্দান্ত ঢাকার পুরো টিম চট্টলায় পৌঁছেছে ইতোমধ্যে তবে এবারে যে কোনো বলে ঘুরে দাঁড়াতে চাইবে দলটা কোচিং স্টাফ সহ নগরের রেডিসন ব্লুতে উঠেছে ঢাকার দলটা চট্টগ্রামে পৌঁছেছে সিলেট স্ট্রাইকার্স সেখানেই হোটেলে উষ্ণ অভ্যর্থনায় সিক্ত হন ক্রিকেটার ও টিম ম্যানেজমেন্ট এছাড়াও খুলনা টাইগার্স অবস্থান করছে চট্টলায় এবারের পর্বে ঘুরে দাঁড়াতে চাইবে খুলনার দলটাও তাজিন খন্দকার সময় সংবাদ এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছে আরেকবার মিয়ানমার থেকে ছড়া দুটি মোটর শেল নিষ্ক্রিয় করল সেনাবাহিনী তুমরু রাইডের শক্ত অবস্থানে আরকান আর্মি বালুখালী ও ঘুমধুমে খালবে ভেসে আসলো দুটি মরদেহ এবং পাকিস্তানের নির্বাচনের পূর্ণাঙ্গ ফল ঘোষণা বেশি আসন ইমরানপন্থী স্বতন্ত্রদের দখলে এম কিউ এম এর সঙ্গে জোট সরকার গঠনে মরিয়া নওয়াজ বিলওয়াল এই ছিল প্রবাসের সময় সঙ্গে থাকুন সময়ের